Labdien! Šodien pie mums ciemos brīnišķīgs ģitāris, komponists, kur sadarbojies kā ģitāris ar ļoti daudziem Latvijā slaveniem mūziķiem. Sarakstījis vairākas brīnišķīgas mūzikas albumus un ir arī lektors mūzikas akadēmijā. Brīnišķīgais Kaspars Zemīts. Oh. Šodien Kaspars pastāstīs mums par klasikās ģitāras pamatiem tādām lietām, kas jāzin droši vien, ka katram ģitāristam, kas rokās paņem neilonu stīgu ģitāru un pastāstīs gan par to, kā veidot pareizi toni, kā arī par labās rokas tehniku. Jā, jā. To ar prieku vēl jau vairāk tāpēc, ka ļoti daudzi, nu, tu to lieliski zini, cik daudz ir puiku, kas saka, es gribu spēlēt ģitāru, viņi ņem rokās akustisko ģitāru, un, un tad viņi saprot, ka, jā, nu, dažādi tur nu, apsēžoties, rodas, nu, kaut kādas muguras sāk sāpēt vai īstā ģitāra sāk kustēties, un, un, un man ir pašam liels prieks, ka es, tad, kad es sāku ar klasisko ģitāru aizrauties un studēt, Šo instrumentu ļoti daudz lietas izrādās. Cilvēki jau pirms, nu, es teiktu, jau vieniem 300, varbūt pat 400-300 gadiem jau lēnā garā bija jau sākuši risināt un jau atrisinājuši. <laughs> Tā kā, nu, pirms ļoti daudz lietas šobrīd ar vien jaunas parādās. Tā šis nekad nebeigsies. Un, un jaunam ģitārspēlē arī, man liekas, tu, to tu zini tikpat labi, kā es nebeigsies. Un tas ir tas skaistākais. Jā, pilnīgi noteikti. Draugi, ir tā. Klasiskie ģitāristi parasti sēž šādā veidā, un bieži vien nu kāds jauns puiks saka, jā, bet es taču gribu tā kā jubalt, saprāta vētru, un, 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 un prieš kam man te likt soliņu zem kājas vai, vai šādu, šādu piesūtsekni. Un es viņam parasti saku, bet tu skaties, tad, kad kāds stāv ar elektrisko ģitāru uzkarnātu, ja, saitē, ģitāras tauks visbiežāk arī ir šāds. Pirmais punkts ir labs, kad mēs zinām ģitāra uz abām kājām. Mums ir e, stabila novietota, ja uz abām kājām vienā datā no ķermeņa. Jo bieži vien, ja ģitāra vēl jau vairāk, kad, e, nu, akustiskais ģitāras ir lielāks, ja, un ja mazākam bērnam viņa ir pa lielu, viņam gribas pievilkt pa šo kreiso kāju ģitāru klāt, un viņa aiziet pa, pa labo kāju tālu, un mēs sākam, nu, griezties šitā tev uz kreiso pusi, tāpēc vienmēr ir labi, e, nu, pārbaudīt, vai ģitāra mums pabām kāņām ir vienādā attālumā. Un es bieži saku saviem audzēkņiem sejīsim ceļgalu. Es nozīmē padod ģitāru šeit, nu, to se, šo kreiso ceļgalu sejīsinam, lai būtu vienādi. Ja? Četri atbalsta punkti. Kreisa, uh, labā kāja, kreisā kāja, krušu kreisā puse, ja? kā mēs zinām pie sirsniņas, ja? un labā roka. Un labās rokas, uh, nu, stāvoks vis, vispareizākais ir, ka plecs jeb ir brīvi, arī labais plecs, un roks šeit tā kā uz plauktiņu ir uzlikt, un var brīvi karāties šie pirksti, ja. Tajā mirklī, kad mēs kaut to esam atraduši, protams, var šeit arī ar ar kreiso roku pieturēt to instrumentu. Tajā brīdī mēs varam uh, sākt veidot uh, skaņas un, un sākt domāt par 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 mūziku, ja. Un pirmā lieta par kuru, jā, mēs, mēs, mēs daudz runājam ar daudziem ģitāristiem, un, un tā laikam ir nu, viena no lielākajām cīņām, vai spēlēt šo klasisko instrumentu tikai ar spilventiņu, vai arī ar nagu. Un es uh, skaņu veidoju kopā ar spilventiņu un nagu. Ģitāra spēlē uh, pirkstiem mums ir apzīmējumi labai rokai P, I, M, A. Kreisē rokai pirmais, otrais, trešais, ceturtais. Un tie, kas spēlē klavieras, tiem ir putra, jo viņi <laughs> tie skaita savādāk. Mēs lēnā garā pārbaudām, kādu skaņu mēs izveidojam ar īkšķi. Jā. Ja. Uz visām stīgām, vienalga kādā veidā. Un jūs pamanīsiet, ja es spēlēju tikai ar nagu, es dabūju nu ļoti dzīdru, bet varbūt netik pilnskanīgu skaņu. Ja es spēlēju tikai ar spilventību, es dabūju nu tādu samtainu, bet klusāku skaņu, un lūdzu neiekrītiet lamatās. Tajā brīdī, kad mēs mājās spēlējam, mums šī skaņa var likties tīri tādu foršo un, un patīkam. Bet ticiet man, tajā brīdī, kad mēs nostājamies nu, kaut kur atbildīgā brīdī, kur ir jā, nu, mums uztraukums. Mūsu uh, uztraukums, uh, 
panāk to, ka pirkstu gali nosvīst, kļūst labi, un tā skaņa kļūst vēl klusāka un, un vēl grūtāk nokontrolēt, jo viņš slīd pa to stīgu. Ja? Līdz ar to es cenšos uzreiz atrast gan spilventiņu, gan nagu un neklēt to skaņu. Klausos, cik skaļies var nospēlēt, jo, protams, ka ir jāmēģina dabūt visu skaņā no, no, no instrumenta. Un tad lēnā garā lieku klāt, tagad īkšķis un rādītājs. Ja, lēnā garā pieliksim īkšķis, rādītājs un vidējais pirksts. Ja šobrīd es jau saviem audzēkņiem un studentiem pat iesaku, Tā kā īkšķis ir labs skaņas etalons, viņam vienmēr var ielikt tādu labu rokas svaru, tad es daru šādi – īkšķis rādītājs, īkšķis vidējais. Ja? Un paklausos, kāda ir šo skaņu attiecība. P, I, P, M, P, A. Ja? Tad īkšķis tiek salīdzināts ar katru no pārējiem spēlējušiem pirkstiem. Un no mēs nospēlējam P, I, P, M, P, A. Jūs dzirdat, ka skan arī pārējais ģitāras tīgas. Tie, kas jau ir nu, tādi piekasīgāki un grib savu skaņu veidot vēl profesionālāk, var uzlikt pirkstus uz pārējām. Un tagad mēs dzirdēsim tikai pirmās stīgas. Perfektu toni. Mēs varam iet tālāk un nospēlēt. Un tā tālāk, un tā tālāk. Kas ir svarīgi, šādi uh, skaņas vingrinājumi ne tikai veido jūsu skaņu, bet viņi formē roku. Uh, bieži vien jūs esat dzirdējuši uh, nostādīta roka no apzīmēm. Ja? Un tagad tie, kas zina klasisko ģitāru, viņi uzreiz zina paziņot, šādi nostādīta roka ir pareizi un pārējās nav pareizi. Un es, laikam, nekri- nepiekritīšu tam, jo, protams, ka nu, ļoti dažādiem muzikas stiliem ir ļoti dažādi nu, rokas veidi. Ja? Ir, 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 teiksim, ja šīs rokas pielikšana šeit klāt, klasiskajā ģitārā, viņi saka, oj, tā ir piespiesta roka, tad, piemēram, spēlējot, nezinu, blūzu vai surdenējot šeit, tas ir normāli un tas ir nepieciešams. Vai arī, nu, nu teiksim, ja mēs kreiso roku gribam klasiski, nostādīt, viņai jābūt te brīvai ar, ar gaisu, nu, lai šeit ir pirkstiem brīvība, tad, piemēram, blūzā mums ir ļoti svarīgi. Jā, šeit, nu, to grifu saņemt un sajust šo skaņu. Tādu pilnīgi viennozīmīgu lietu nav, bet ir viena ļoti svarīga lieta. Ja jūs vēlaties savu pirkstu tehniku izveidot, un mēs šodien runāsim pārstūrā par pirkstu tehniku, jo es domāju, ka mediatūra tehnikas ir, ir meistari, kas ir baigi stipri labi izkodoši, vai ne? Tad otra lieta, kas ar šiem skaņas vingrinājumiem ir baigi labā, ir uh, divi skaņveidas paņēmieni – Tirando un Apojando. Ja? Mēs jau ar, ar Reini par to runājām, ka man vajadzētu šo stāstīt. Par Tirando paņēmienu mēs runājam tad, kad jūsu pirksts spēlē stīgu un pēc tam paliek gaisā. Viņš neko neatbalstās. Ja? Lai kurš pirksts spēlētu, viņš vienkārši nospēlē un, un aiziet tālāk. Apo Jando nozīmē to, ka īkšķis nospēlē stīgu un apstājās uz nākamās. Vienalga vai tā būtu? Ja? Arī šie. Un lūk, ja jūs mēģināsiet nospēlēt šo pašu skaņas vingrinājumu no P pirkst. Apo Jando. Nu, tur es, protams, neiesaku spēlēt pirmo vai sesto stīgu, jo tad tur, tur nebūs kur atbalstīties. Ja? tad jums ārkārtīgi labi sāks veidoties šis posms, kas ir tik svarīgs klasiskajiem ģitāristam. Tātad šī akustiskā spēja visu skaņu paņemt no instrumenta. Un lūk, skatieties, kas tas notiek. Tad, kad jūs sāksiet, jums būs liela vēlme pagāst to roku uz vienu pusi palīdzēt, uz otru pusi palīdzēt. Bet, ja jūs atradīsiet to punktu, cik augstu pacelt šo lauksas locītavu, lai visi pirksti šeit spēlētu un dotu šo sulīgo un dziļo skaņu, ja? 
un arī katrs pirksts atradīs vietu, kad viņš ir virstās savas darba vietas uz vienas stīgas. Tas, protams, ārkārtīgi palīdzēs jūsu rokai būt stabilai un precīzē, tā kā jūs spēlēsiet. Spēlēsiet ne tikai pasāžus uz vienas stīgas, bet arī arpēģijas. Un arī šeit jūs redzēsiet, ja jūs uzliekat pirkstus uz stīgām, Ja jūs viņus visus saliekat vienā līnijā, tiem pirkstiem nebūs īsti, kur palikt. Un atkal būs tāpat, kā jūs uz vienas stīgas nostādījāt savu roku. Jums būs nepieciešams atrast šo, ko es sauc pa skraiceļiem. Viņiem spēlējot nevajadzētu mēģināt stīgu nospēlēt vienā punktā, bet katram ir jāatrod sava vieta. Un šādas izliekot pirkstus, mēs redzam, ka skraiceļi iet pēc kārtas īkšķīts ir šeit. Tad ir nosacīt brīvus skraiceļš, un tad ir IMA pirkstiņi savos skraiceļos. Tādā veidā mēs arī rokai atrodam pareizi vietu, pirksti spēlējot un strādājot, viens otram nespēlēs pretī un netraucēs. Tāds ir skraiceļa princips. Tā ir tāda pirmā un svarīgā lieta, kuru es aicinu sajust un apgūt no cilvēkiem, kas man saka, nu kā tad tas ir, kā tur ar tiem pirkstiem. Tā, kad mēs esam pamēģinājuši, kad mēs esam sajūtuši, kur labai rokai, kur labai rokai katram pirkstam ir sava vieta, mēs, protams, mēģinām atrast, kādas būtu tās galvenās tehnikas, kuras spēlēt pasāžās. Kāpēc ģitāra spēlē joprojām, es teiktu, man arī studentiem, ja es izvēlos etīdi, tad viena noteikti ir arpeģī tehnikā, teiksim, kur mēs spēlējām, kad visas stīgas skan viena aiz otras, un otra no tām etīdēm noteikti ir pasāžu tehnikā, teiksim, tur teiksim, kur mēs vienkārši secīgi uz vienas stīgas vai uz vairākām veidojam pasāžu. Pirmā no pasāžu tehnikām ir visticamāk jau vislabāk pazīstama pastaiga, kad mēs divus pirkstus vienkārši secīgi liekam šiem pirkstiem spēlēt notis, Un par secīgumu runājot ir ļoti svarīgi, lai tiešām nemitīgi būtu šī maiņa. Un tāpēc es iesaku šādu skaistu inginājumu, tikko runājām ar tevi par Austrāliju. Es tu viņu sauc par ķengura pastaigu. Kāpēc ķengura? Tāpēc, ka aste ķenguram, es nezinu, vai kustoties jau droši vien nav uz zemes, bet šeit ir tā divi pirksti, kas ir kājas, staigā, un aste ir atbalstīta uz sastās stīgas. Paši saprotat, ka šis atbalsts atkal ir nepieciešams rokas formēšanai. No pirksts ir brīvi, tad mums var neizveidoties stabili šī gaita. Un mēs sākam spēlēt uz piektās stīgas pa četrām notiņām. Viens, divi, trīs, četri. Viens, divi, trīs, četri. Viens, divi, trīs, četri. Un tā tālāk. Nākam atpakaļ. Šeit varam arī aiziet uz sesto stīgu un saglabāt atbalstiņu, īkšķi atbalstot pret korpusu. Tā ir viena no visstabilākajām tehnikām, kuru, protams, visā pasaulē ārkārtīgi daudz izmanto. Šādi pat mēs jau runājām par tirando un apajando. Ja mēs spēlējam tirando, kur pirksti paliek iet gaisā. Citreiz ir tas tiek formulēts, ka tur spēlē, nu, tas pirksts ir taisnāks un vairāk no šīm te falangām tiek iesaistīts, ja? Arī pastaigu varam nospēlēt apo jando. Esat pamanījuši, ka spāņu muzikā spilgtuma dēļ Es viņu gadājums spēlē vairāk tuvāk pie steķīša, jo šeit iegūstam spilgtāku, asāku skaņu. Bet nu tur vienkārši paši klausamies. Lūk, pastaiga ir andona pa jando tehnikā. Tajā brīdī, kad mēs vēlamies nospēlēt kādas notis, vai, piemēram, visvienkāršāko domažoru gammiņu, tad, kad mēs sameklējam pirmās notis un parasti jau Diezgan ātri varam atrast, jā, lēnā garā, kad mēs zinām, kādas ir stīgas, mēs zinām, ka šeit ir mi, pa, sol, šeit, si, do, re, 
sol, lo, re, mi, fa, la, si, do, mi, fa, sol, to. Jau droši vien var atrast YouTube un visu ar kur. Mēs sameklējam septiņas notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Es, jūs pamanat, ka šo atbalstu arī citreiz nesu līdzi, lai novāktu tās liekās skaņas, bet tam sākumā nav tik liela nozīme. Svarīgi, lai ir atbalsts. Nākamā lieta, ja man tas ir nospēlēt arī atpakaļ, tāpēc nospēlējam no augšas uz leju. Do, si, la, so, fa, mi, re, do. Tieši to pašu izdaram apujando. Tieši vien ir jautājums, kad spēlēju gamu vai augšējo noti, vai nospēlēt beidzot vienreiz un atsākot otreiz. Un šeit ir liela cīņa, ļoti dažādi instrumenti dara dažādi. Man liekas, ka pūtēji spēlējot arī tehniskajās ieskaitās nospēlēt to noti un vēlreiz spēlē nākot atpakaļ. Stīdzinieki parasti pianisti neatkārto šo noti. Kā mēs spēlējam, tā tad... Šobrīd jau spēlēju apajando un noteikti neaizmirstiet arī nospēlēt no augšas, jeb spoguļi attālē šo pašu gamu. Un es izstāstīšu, kāpēc. Bieži vien, kad mēs sākam mācīties gamu, mums ļoti labi padodas sākums un tur beigās augšā un ir grūtāk. Ja mēs vienmēr šo spoguļu attālu gamai izvēlamies, un tas būtu, ko mēs spēlējam vairāk divas, trīs oktāvas, Mēs arī to augšu esam labi iespēlējuši, labi iepazinuši. Un šīs divas tehnikas ir tās, kuras visā pasaulē ļoti daudz un pamatās stabili tiek izmantotas. Un es gribu parunāt par vēl divām alternatīvām tehnikām, kā spēlēt gams. Un viena no tām ir tā, kā spēlēju es, kā spēlēja mans profesors Juļus Kurauskas, kurš ir lietuvietis, bet atvedis šo ģitārspēles skolu no Krievijas. Un tā ir tā saucamā veidzinā tehnika. Es viņu salīdzinu arī ar country tehnikā banjo, banjo roll. Šie trīs pirksti griežoties, veido tādu, tā kā tādu iegriezt tādu ritenīti un spēlē notas. Lai trīs pirkstu tehniku apgūtu, mums no sākuma vienkārši jāpaspēlē. M, I, P, 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 M, I, P. Tad, kad mēs ejam no zemākās stīgas mūsu gadījumā, un šīs ir vēl viens lamats miļie, ģitāris saka, kur ir zemākā stīga? Nu, lejā ir šī, bet man viņa skan visaugstāk. Līdz ar to es saku, šī ir zemākā stīga. Un bieži vien saviem, varbūt kādam jaunākam cilvēkam, es uzreiz saku, resnākā stīga. Šī, šīs ir tā zemā mī. Jo viņš saka, kā, man lejā ir šī. Tātad mēs ejam no lejas uz augšu, mēs vienmēr sākam ar vidējo rādītāju un īkšķi. Kad mēs nākam atpakaļ, Redziet, atkal no pirksti salikt, tas pēc pirkstu anatomijas vai rokas anatomijas. Tagad mēs sakam ar īkšķi. Īkšķis vienmēr sasveicinās ar stīgu. P, M, I, P, M, I, P, M, I, P, M, I, P. Vai varētu, piemēram, spēlēt arī P, I, M? Es domāju, ka jā. Es domāju, ka varētu. Jāskatās, cik labi tas aplis vienosies šajā virzienā, un vai būs ērti. Es nešaubos, ka tur varētu lietot, un īstenībā jau arī PMA, šī ir vesela tēma, starp citu, ja tu šādu par šo ierunājies. Tā kā mēs runājam par pastaigu. Ļoti daudz, kur lieto pastaigā, arī MA pirkstus. Un spēlē, teiksim, šos dienas. Te man ir jāpastāsta kopumā par šiem četriem pirkstiem. Jau kopš klasicisma laikiem, kur ir stabila komponista raksta stīgu kvartetus, ja stabila veido četbalsību un izveido četbalsīgas harmonijas pamata principus, ģitārista šie četri pirksti ir stabilas četbalsības reprezentētāji. Īkšķis, bas, īpirksts.
tenora līnija, evidējas pirks cem alts, un A pirks mums ir soprāns, ir melodija. Neparvelti mūsu A pirks vienmēr arī dod spilgtu skaņu. Un bieži vien ģitāris cīnās, jo viņam liekas, ka viņa pārāk asa, bet pēc būtības A pirks tam vienmēr ir tendence iedot spilgtu skaņu. Tā ir mūsu melodija. Un šeit ir tā mūsu četbalsība. Tāpēc tur ir daudz meklējumi arī šajā sakarā, bet šeit es runāju par faktūru. Tagad, kad mēs esam nospēlējuši šo MIP vai PMI, mēs mēģinām piemērot, lūk, pirmajā pozīcijā varbūt mēs nospēlējam tikai domažoru gamu, bet mēs nospēlējam visas domažoru notas. Mēs spēlējam MI, FA, SOL, atkal ar MIP, LA, SI, DO, RE, MI, FA. Īkšķis vienmēr pēdējais atvadās no šīs stīgas. Un tagad ir trešā stīga, uz kuras tikai divas notas. Šajā brīdī, šajā tehnikā mēs izmetam I pirkstu ārā un spēlējam tikai M, P, M, I, P, M, I, P, M, I, P, M, I, P. Un lūk, mēs esam iegūši tehniku. Kas ir ļoti līdzīga, tā es nevienu, nu, kur mums, kā te bija? Jā, un te. Jā, atkal šis. Un šis starp citu ir. P, I, N, jā, tas, ko tu teici, jā. Es šādās ātrās pasāžās lietoju šādu tehniku. Tam var būt arī mīnusi, jo, piemēram, P pirks ieslēgšana pasāžā, tajā brīdī, kad mums jānospēlē pasāžu ar basu, kļūst problemātiski. Un šī tehnika patiešām, manuprāt, ir ļoti parocīga un fizioloģiski ļoti ērta. Klasiskā mūzikā, kur mēs zinām, ko mēs gribēsim spēlēt, un, nu, teiksim, sagatavotā mūzikā. Improvizatoriskā mūzikā es domāju, ka tur citām tehnikām varbūt būs savas priekšrocības. Un ir vēl viena tehnika, par kuru es tiešām, tāpēc, ka es arī jaunībā ļoti daudz spēlēju mediātoru, man joprojām tehnika P, I ir ļoti, nu, stabila, jā, teiksim jo viņa imitē mediātoru darbību. Nu, vienkārši šī te kustība. Un arī šī tehnika, viņai nav nekādas zvainas, viņa tiešām lietojuma, viņa ļoti stabili artikulē vienmēr viena niekus. Nu, teiksim, ka mēs zinām, ko tur ir. Tik tālu par šīm tehnikām, ja runājam par artikulāciju, tur, protams, ir vesela virkne. Es tomēr pieskaršos vēl vienai, ir tā saucamā tremolo tehnika. Visi četri pirksti. Jā, spēlē šādā secībā P, A, M, I, P, A, M, I. Un kas mums tagad notiek? Tajā brīdī, ja mēs esam iespēlējuši šādu tādu kustību, teiksim, kaut vai jebkura chromatisks, jebkurš chromatisks gājiens. Vai? Šī tremolo tehnika dod mums iespēju diezgan daudz ātri kustīgi materiāli izspēlēt un vienkārši zināt, ā, jā, mums ir gatava tāda formula, ar kuru mēs to iespēlējam. Jā, mūzika dalās uz četri, jā, mūzika dalās uz trīs. Jā, šī ir arī šis pats paņēmiens, kur mēs tikko sagrupējām trīs pirksti, tā tāda bija. Pa trīs, vien, vien, trīs, vien, vien, trīs, vien, vien, trīs, vien. Ļoti daudz lietas, kā vienkārši pirkstiem šo tehniku stabilu pastaigas vai, piemēram, veidzinau vai tremolo tehnikas izmantošana vai šo manis piesaukto mediatoru tehnikas imitāciju. Es vienkārši bieži vien dodu nospēlē šādus chromatiskus vingrinājumus. Pirmkārt, kreisē rokā ir ļoti ērti. Un spoguļa tāls. To mēs varam izdarīt ar tremolo tehniku. 
poguļa tāds. Un ir ļoti labi, ka šeit mēs jau, nu jā, es droši vien, ka pārlēc lēnā garā arī tam pāri, šī te roku sinhronizācija, ka mēs ne tikai iemācamies, aha, kreisā roka atrod notis, labā roka atrod notis, ir ļoti svarīga lieta klasiskajiem ģitāristam. Un es esmu pārliecināts, ka arī spēlējot elektrisko ģitāru un jebkuru citu veida, nu, sauksim pa stringšanām un stīgu instrumentu, jā, mums ir baigi svarīgi, ka labā roka paspēja pirmā. Mēs paņemam noti, redzi, ja labā roka nav paspējusi, tad, kad mēs uzlikuši nākamo noti, viņi jau noskana un nav pasirdies, kas notiek, ja es sagatavoju labo roku. Viss ir absolūti tīrs, perfekta tīra pasāža. Ja nesagatavo... Es daru to, es vienkārši kreiso roku mēģinu nospēlēt ar pirmo un labā roku vēlāk. Un mēs šādi... Šis arī ir viens vingrinājums, ko mani studenti spēlē un ko es viņiem dodu. Tad šie chromatikas vingrinājumi. Vienā pozīcijā. Poguļa attēls, divās pozīcijās, spoguļa attēls, un trijās pozīcijās būs vesela oktāva. Spoguļa attēls. Un šeit, ejot šim cauri, mēs tiešām varam perfekti izslīpēt neviens savu tehniku, bet arī to, cik mēs laicīgi noķeram ar labo roku, jo jūs dzirdat, es ne tikai mēģinu noķert pirms kreisās, bet arī pastiet šo skaņu, lai viņa nav, protams, īsa, ja? Bet to mēs varam darīt arī ar mūsu pastaigas tehniku. Bet vienmēr labā ir noķēra uz pirmā, ja es paņemšu uz kādu citas stīgas, jā, spogulīt. Vai arī, ja mēs pie mums spēlējam trīs pozīcijas, apu jāndo. Un nāc spogulīt. Un šeit jūs pamanat, tad, kad es spēlēju pa jando, plauksas locītavas pacelšana ir svarīga. Mani jaunāk jaudzīgi zina, ka es saku vārdu ābols. Tas nozīmē, ka šeit zem rokas jābūt ir ābolam. Kārtīgi. Nu, manā gadījumā man ir liela roka, ja tas būtu tāds riktīgs rudens Antonovka, ja. Jo viņi zina, aha, ja roka piespiedās te klāt, nu... Skaņa arī samazinās. Jūs droši vien arī ierakstā dzirdat, ka skaņa samazinās, ja mums nav pilns, nu šeit pilna rokas svara, ka mēs varam iedot. Un tas ir, nu jā, tā ir tāda lieta, pa kuru var ģitāristi, mēs pa to varam runāt mūžību. Un es zinu, ka visiem tiem, kas mācās ģitāru, gribas, protams, pēc iespējas ātri kaut ko forši nospēlēt un uzmazicēt. Bet ticiet man, ka tieši jūsu skaņas, jūsu toņa dēļ cilvēki jūs gribēs dzirdēt vēlreiz, jo vienreiz jau noteikti jūs kaut ko nospēlēs un viņi teiks, forši, baigi, forši, super, super, ka tu to dari. Un ne par velti, mēs pazīstam Eriku Kleptonu vai neko visi atpazīst pēc skaņas un B.B. Kinga toni, ja, un viņš nospēlē tur frāzi, un tas teorētiķis saka, jā, viņš tur nospēlē mikselīdisko gamu, nu, tur gamu un pentatonikas kaut ko, un tas B.B. Kinga tādām lielām acīm, jā, es tiešām to nospēlē, jo viņš jau nepazīst notis, bet svarīgā lieta, ko B.B. Kinga saka, viņš dod skaņā impulsu no pleca, ja, Un mēs, ja mēs piespiežam roku klāt, mēs varam tik daudz kā no ar pirkstiem iedot. Tas nav slikti, tā ir maiga, klusa un patīkama skaņa. Bet ja mēs gribam spēcīgi... Skaņu. Jā, mums... Mums ir jāatbrīvo rokā, tas svars, lai tas ieiet ģitāras korpusā un 
nu dotu šo. Un tas pat bieži vien ir svarīgāk nekā nu, nu ātra, ātra tehniska, tehniska darbība. Gribēju paveicāt uh, par Tirando un Apendo tehnikām. Uh, kā tieši atšķirās? Tirando ir smalkāka, uh, nu, varbūt arī tīrāka skaņa. Uh, Apojando ir spēcīgāka, masīvāka un, 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 un nu, piesātinātāka skaņa. Ja mēs nospēlējam vienu to pašu frāzi, teiks... Ja, Tirando vai Apojando? Ja, nu varbūt es tagad mazliet spēcīgāk. Jūs dzirdat, pirmā ir maigāk, nu tāda smalkāk, otrā ir, ir masīvāk. Spāņu muzikā vairākas spāņu flamenko skolas uzreiz visiem pirkstiem māca spēlēt apo jando. Arī īkšķim uzreiz atbalsts pret nākamo stīgu. Mans profesors Juļus Karauskas, viņš ir uzmanīgs, viņš saka tajā brīdī, kad cilvēks apgūst apo jando, viņa tirando sāk ļoti švakāks. Tāpēc viņš saka labāk iemācīt audzēkņiem vispirms labu tirando skaņu, tad pēc tam, lai viņi veido apo jando. Un es jums parādīšu tagad, kas notiek, ja mēs esam ieguvuši foršu apo jando. Un tagad mums jāspēlē ir arpeģijas. Vienkārši arpeģijas, ja? Un arpeģijas mēs faktiski, nu, Visbiežāk nevaram nemaz nospēlēt apo jando, jo tad pārtrūkst. Ja viņa, viņa kļūst tāda uh, arpeģija nav plūduma. Un arpeģija mums ir nepieciešama. Ja, tātad, ko es daru? Es pa, tur, kur man ir nepieciešams pavadījums, es lietoju tirando toni. Tur, kur es varu atļauties iet pasāžās, tur es eju uz, uz apojando. Tas, protams, ir arī ļoti raksturīgi Spāņu flamenko skolē. Šeit ir viens uh, triks, kur mans profesors sauc par pīli. Es nezinu, vai, vai pīli vai krustnābas. Sauciet, kā gribat. Ja mēs spēlējam basu un melodiju, pamēģināt nospēlēt augšējo noti apo jando un apakšējo tirando. Šis nemaz nav tik vieglas pasākums. Ja? Es jums nospēlēšu mazu fragmentu no Francisco Tāregas slavenās prelūdijas asara. Ja? Šobrīd es spēlēju visu, tiran, uh, visu tirando, jo šeit nu, vienkārši nav iespējams visu nospēlēt apa jando. Nospēlēšu vēlreiz un klausoties tieši melodiju. Un tagad es melodiju nospēlēšu apa jando, tātad augšējais pirksts spēlēs ar atbalstu. Mēs dzirdam, viņš momentā pats pa sevi izceļās, tā melodija kļūst spilgta, skaista un gaiša. Es starp citu spēlēju arī savu melanholisko valsi. Spēlēju augšējo melodiju šur tur apa jando. Tur gan man ir problēma, jo ne visur. Ja, vēl, ja es vēlos izspēlēt perfekti visu faktoru, nevisur tas ir iespējams, un tā pa jandā melodija šur tur mēdz nodzēst. Jūs saprotiet, tajā brīdī, kad uz pirmās stīgas nospēlē uh, apo jando uh, noti, tu nodzēs, uh, piemēram, kaut kādu pavadījumu noti, kas skan uz otrās. Šeit katrs pats ģitārists, katrs pats interprets ir, ir no tas... Uh, Es teiktu, tāds galvenais lēmējs un galvenais tiesnes, kā būs pareizi. Slavenais, slavenais lautists un ģitārijas sedīs Karamazovs, kas ir ar Stingu ierakstījis fantastisku baroku mūzikas albumu. Pa savās meistarklasēs viņš aicināja mūsu visus spēlēt droši, tieši arī īkšķi apa jando. Ja? Spēlēt, teiksim... Teiksim, spāņu tehnikā ir absolūti normāla. Šeit 
Şehit Virus. Šeit jau vārdu, ja? Tajā brīdī, kad mums saskarās šīs faktūras, tur jau būs sarežģīti. Bet tur katram no mums ir jāatrod, kā mana roka nospēlē apajando. Ja? Un mēs ar Eini arī, pirms Mirklīši arī runājam par to, ka pat mediātoru tehnikās šis apajando tiek lietots. Un ar mediātoru arī nu, ir, ir labi atrast, kā tas ir, cik daudz svārais vēl var ielikt skaņā. Jo pirms 100 gadiem, kad nebija mikrofonu un nebija skaņas pastiprināšanas iespējas, katrs, kurš varēja spēlēt skaļāk, izmantoja šo iespēju. Nu, šī tik tālu par, par Tirando un Apajando. Runājot par pielietojumu, tiešām katram ir jāklausās tajā brīdī, kad mēs spēlējam kaut ko. Jebkura varbūt arpēģija, ja? izspēlējumu. Nu, ir izspēlējumi tikai Tirando. Nu, tur nav vietas, kur paspēj tiem, tiem pirkstiem nu, nu, likties. Ja? Šeit faktūra, kurā un tieksim, šeit jau un te varam jau baudīt šo apajandos spilgtumu un dziļumu. Un vēl ir trešā lieta, mīļie draugi, ir tā, ka varbūt, ka mēs varam Ļoti daudz notas nospēlēt apo Jando, un vienu nevaram. Un tagad ir tā. Uh, vai mēs atstāsim, lai tā faktūra ir tāda, ka viss ir apo Jando, un viena krīt ārā Tirando? Vai tomēr mēs mēģināsim atrast visam tam vienu paņēmienu, lai tiešām tā uh, pasāža vai tā melodija būtu perfekta un tīra? Tāpēc tās jau paliek mūsu muziķu interpreta rokās, kuru tehniku izvēlēties. Oh, yeah, yeah.